பிளஸ் ஒன் மாணவர்களுக்கு ஜூன் மூன்றாம் வாரத்தில் வகுப்புகள் தொடங்கும் மாணவர் சேர்க்கைக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகள் வெளியீடு முகக்கவசம் கிருமி நாசினி உள்ளிட்ட கொரோனா தடுப்பு பொருட்களுக்கு விலை நிர்ணயம் கூடுதல் விலைக்கு விற்றால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழக அரசு அறிவிப்பு தமிழகத்தில் பதினெட்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி சிகிச்சை பலனின்றி ஒரே நாளில் நானூற்று ஒன்பது பேர் உயிரிழப்பு கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு வேறு காரணங்களால் இறந்ததாக இறப்பு சான்றிதழ் நிவாரணம் கிடைப்பதில் சிக்கல் ஏற்படும் என எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பழனிசாமி குற்றச்சாட்டு தமிழகத்தில் அதிகரிக்கும் கருப்பு பூஞ்சி நோய் பாதிப்பு புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை நான்காக உயர்வு வெப்பச்சலனம் காரணமாக தமிழகத்தில் ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி வரை மழை பெய்யும் என வானிலை மையம் தகவல் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசும் என்பதால் கடலோர பகுதி மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு எச்சரிக்கை மராத்தா இடஒதுக்கீடு டவுதே புயல் நிவாரணம் எஸ் டி நிலுவைத் தொகை உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் குறித்து பிரதமர் மோடியுடன் மகாராஷ்டிர முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரே ஆலோசனை நடத்தினார் உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தில் வரும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டு நடைபெறவுள்ள சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தற்போதைய முதல்வரான யோகி ஆதித்யநாத் முதல்வர் வேட்பாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் பெட்ரோலும் டீசலும் ஜிஎஸ்டி வரம்புக்குள் கொண்டு வரப்பட்டால்தான் அவற்றின் விலை குறையும் என்பதே தன்னுடைய கருத்து என மத்திய பெட்ரோலிய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்துள்ளார் ஃபைவ் ஜி தொழில்நுட்பம் பாதுகாப்பானது என்பதற்கு பல்வேறு ஆதாரங்கள் உள்ளதாக இந்திய செலிடபேசி சேவை நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பு தெரிவித்துள்ளது கோவிட் தடுப்பூசிகளை முழுமையாக செலுத்தாமல் தளர்வுகளை அமல்படுத்துவது ஆபத்தில் முடிக்கும் என உலக சுகாதார அமைப்பு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது அமெரிக்காவுக்கு சுதந்திர தேவி சிலையை வடிவமைத்து பரிசாக கொடுத்த பிரான்ஸ் ஜூலை நான்காம் தேதி நடைபெறவுள்ள அமெரிக்க சுதந்திர தினத்துக்கு மற்றும் ஒரு மினி சுதந்திர தேவி சிலையை அனுப்பியுள்ளது கொரோனா வைரஸ் பரவல் தீவிரமாக உள்ளதால் இந்தியாவுக்கு கூடுதல் தடுப்பூசிகள் மருத்துவ உதவிகளை செய்ய வேண்டும் என அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடனிடம் அந்நாட்டின் கவர்னர்கள் எம்பிக்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர் ரஷ்யாவின் விலங்குகளுக்கான கார்னிவாக் கோ தடுப்பூசியை மத்திய மாநில அரசுகள் இறக்குமதி செய்து வழங்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு வளர்ப்பு யானை உரிமையாளர்கள் சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது வடகிழக்கு ஆப்பிரிக்க நாடான சூடானில் பழங்குடியின மக்களுக்கும் அரபு மக்களுக்கும் இடையே நடைபெற்ற மோதலில் முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் இங்கிலாந்தில் ஜூன் பதினெட்டாம் தேதி நடைபெறவுள்ள இந்தியா நியூசிலாந்து அணிகள் மோதும் உலக டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் இறுதி ஆட்டத்தில் பணியாற்றியுள்ள நடுவர்களின் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது லடாக்கின் கிழக்கு பகுதி அருகே சீன எல்லையில் அந்நாட்டு போர் விமானங்கள் பயிற்சிகள் ஈடுபட்டு வருவதை இந்திய ராணுவம் உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதாக பாதுகாப்புத்துறை தெரிவித்துள்ளது
பத்தாம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்ட நிலையில் பிளஸ் ஒன் மாணவர் சேர்க்கைக்கான வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக பள்ளிக் கல்வித்துறை சார்பில் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் பாடப்பிரிவுகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களை காட்டிலும் பத்து சதவிகிதம் முதல் பதினைந்து சதவிகிதம் வரை கூடுதலாக சேர்க்கை நடத்த அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் குறிப்பிட்ட பாடப்பிரிவுகளுக்கு அதிக விண்ணப்பங்கள் வந்தால் பள்ளி அளவில் தேர்வு நடத்தி மாணவர் சேர்க்கையை நடத்தலாம் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதிக விண்ணப்பங்களை பெறும் பாடப்பிரிவிற்கு தொடர்புடைய பாடங்களில் இருந்து ஐம்பது வினாக்களில் தேர்வுகளை நடத்தலாம் அதன் மூலம் பெரும் மதிப்பெண்கள் அடிப்படையில் மாணவர் சேர்க்கையை மேற்கொள்ளலாம் என குறிப்பிட்டுள்ள பள்ளிக்கல்வித்துறை பிளஸ் ஒன் வகுப்புகளுக்கு ஜூன் மூன்றாம் வாரத்தில் தொலைத்தொடர்பு முறையில் வகுப்புகளை தொடங்க வேண்டும் எனவும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு கல்வி தொலைக்காட்சிகள் மூலமாகவும் தொலைத்தொடர்பு முறையிலும் வகுப்புகளை நடத்த வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்துள்ளது தமிழ்நாட்டில் கொரோனா இரண்டாம் அலை பரவல் காரணமாக ஜூன் பதினான்காம் தேதி வரை தளர்வுகளுடன் கூடிய ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில் முகக்கவசம் கிருமி நாசினி உள்ளிட்ட பதினைந்து அத்தியாவசிய கொரோனா தடுப்பு பொருட்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு விலை நிர்ணயம் செய்து அறிவிப்பு வெளியிட்டிருக்கிறது அதன்படி மூன்று அடுக்குகள் கொண்ட சர்ஜிக்கல் மாஸ்க் ஒன்றுக்கு தரத்தை பொறுத்து அதிகபட்சம் நான்கு ரூபாய் ஐம்பது காசுக்கு மட்டுமே விற்க வேண்டும் என விலை நிர்ணயம் செய்து உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது எண் தொன்னூற்று ஐந்து முகக்கவசத்தை இருபத்தி இரண்டு ரூபாய்க்கும் சானிடைசர் இருநூறு மில்லி நூற்று பத்து ரூபாய்க்கும் பிபிஇ கிட் உடையை இருநூற்றி எழுபத்தி மூன்று ரூபாய்க்கும் ஆக்சிஜன் மாஸ்கை ஐம்பத்தி நான்கு ரூபாய்க்கும் பல்ஸ் ஆக்சிமீட்டரை ஆயிரத்து ஐநூறு ரூபாய்க்கும் விற்க விலை நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது கூடுதல் விலைக்கு விற்பனை செய்பவர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது தமிழகத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் உறுதி செய்யப்பட்ட கொரோனா தொற்று குறித்து தமிழக மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செய்தி வெளியிட்டது அதன்படி தமிழகத்தில் கடந்த இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் பதினெட்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது தொற்று பாதிப்பால் நானூற்று ஒன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் என்றும் முப்பத்தி ஓராயிரத்து நாற்பத்தி ஐந்து பேர் குணமடைந்து டிஸ்சார்ஜ் செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் தொற்று பாதிப்பை கண்டறிய ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரத்து நூற்று பனிரெண்டு மாதிரிகள் பரிசோதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் சென்னையில் ஆயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஏழு பேருக்கும் கோவையில் இரண்டாயிரத்து நானூற்று முப்பத்தி ஒன்பது பேருக்கும் கொரோனா தொற்று உறுதியாகியுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் தொற்று பாதிப்புடன் சிகிச்சையில் உள்ளவர்கள் எண்ணிக்கை இரண்டு லட்சத்து பதினெட்டாயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்றி ஐந்தாக உள்ளதாகவும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை தெரிவித்துள்ளது கோவிட் பெருந்தொற்றால் உயிரிழந்தவர்களுக்கு வேறு காரணங்களால் இறந்ததாக இறப்பு சான்றிதழ் தருவதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பழனிசாமி குற்றம் சாட்டியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கோவிட் தொற்றின் காரணமாக கடந்த ஏழாம் தேதி வரை இறந்தவர்களின் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஏழாயிரத்து முன்னூற்று ஐம்பத்தி ஆறாக உள்ளது என தெரிவித்துள்ளார் கடந்த சில வாரங்களாக கோவிட் தொற்றால் இறக்க நேரிட்டவர்களுக்கு அவர்களது இறப்புச் சான்றிதழில் கோவிட் நோய் தொற்றால் இறந்தார்கள் என குறிப்பிடுவது இல்லை எனவும் மாறாக வேறு காரணங்களால் இறந்தார்கள் என இறப்புச் சான்றிதழ் தருவதாக மாநிலம் முழுவதும் புகார்கள் வருவதாக தெரிவித்துள்ளார் இதனால் கோவிட் தொற்றால் பெற்றோர்கள் உற்றார் உறவினரை இழந்து வாழும் குழந்தைகளுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகள் அறிவித்துள்ள நிவாரண உதவிகள் கிடைப்பது இல்லை எனவும் பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார் எனவே பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு அரசு அறிவித்துள்ள நிவாரண உதவிகள் சரியான முறையில் சென்றடைவதையும் கோவிட் வழிமுறைகளை பின்பற்றி இறந்தவர்களது உடல்கள் அடக்கம் செய்யப்படுவதையும் உறுதி செய்ய வேண்டும் என பழனிசாமி தன்னுடைய அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி அருகே மேலும் ஒருவர் கருப்பு பூஞ்சை நோயால் உயிரிழந்துள்ளார் கொரோனா தொற்றினால் பாதிக்கப்பட்டு புதுக்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் சின்னாங்குட்டி என்ற எழுபது வயது நபர் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் அவருக்கு கருப்பு பூஞ்சை பாதிப்பு இருந்தது உறுதி செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து மேல் சிகிச்சைக்காக மதுரை ராஜாஜி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் சிகிச்சை பலனின்றி அவர் உயிரிழந்தார் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் ஏற்கனவே மூன்று பேர் கருப்பு பூஞ்சை நோயால் உயிரிழந்த நிலையில் தற்போது மேலும் ஒருவர் உயிரிழந்ததால் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை நான்காக உயர்ந்துள்ளது தமிழகத்தில் ஜூன் பனிரெண்டாம் தேதி வரை நான்கு நாட்களுக்கு இடி மின்னலுடன் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் வட தமிழகத்தின் கடலோர பகுதி வரை நிலவும் வளிமண்டல சுழற்சி காரணமாக சேலம் கிருஷ்ணகிரி தருமபுரி திருப்பத்தூர் வேலூர் 
ராணிப்பேட்டை திருவண்ணாமலை திருவள்ளூர் மாவட்டங்களில் அடுத்த சில நாட்களுக்கு இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழையும் வட மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மிதமான மழையும் தென் மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் லேசானது முதல் மிதமான மழையும் பெய்யக்கூடும் எனவும் மேற்கு தொடர்ச்சி மழையை ஒட்டிய மாவட்டங்கள் கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடனும் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யும் எனவும் அதிகபட்ச வெப்பநிலை முப்பத்தி ஏழு மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை இருபத்தி எட்டு டிகிரி செல்சியஸை ஒட்டி இருக்கும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கேரள கடலோர பகுதிகள் மற்றும் லட்சத்தீவு பகுதிகளில் பனிரெண்டாம் தேதி வரை அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் இந்த பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என வானிலை மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது ஒடிசா மாநிலம் ரூர்கேலாவிலிருந்து ஐந்து டேங்கர் லாரிகளில் அறுபத்தைந்து புள்ளி பதினான்கு மெட்ரிக் டன் திரவ மருத்துவ ஆக்சிஜன் தூத்துக்குடிக்கு மதுரை வழியாக ரயிலில் கொண்டு செல்லப்பட்டது தூத்துக்குடிக்கு செல்லும் இந்த ஆக்சிஜன் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் ரோல் ஆன் ரோல் ஆஃப் திட்டத்தின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டு ஆக்சிஜன் தேவைப்படும் பல்வேறு அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு ஆக்சிஜன் லாரிகள் அனுப்பி வைக்கப்பட உள்ளது தமிழகத்திற்கு இதுவரை ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட ரயில்களில் ஆக்சிஜன் கொண்டுவரப்பட்டது கடலூர் மாவட்டம் விருத்தாச்சலம் பகுதியில் சூறை காற்றுடன் கரு மேகங்கள் சூழ்ந்து இடியுடன் மழை பெய்தது விருத்தாச்சலம் அடுத்த ஆலடி மணக்கொள்ளை பூண்டியாங்குப்பம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் குடலை பாகல் முருங்கை மரவழி உள்ளிட்ட பயிர்களை விவசாயிகள் பயிர் செய்து வந்தனர் இந்நிலையில் அப்பகுதியில் சூறை காற்றுடன் மழை பெய்ததால் சுமார் பத்துக்கும் மேற்பட்ட ஹெக்டர் விளை நிலங்களில் பயிர் செய்திருந்த முருங்கை மரங்கள் வேரோடு சாய்ந்தன இதனால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி பெரியார் சிலை அருகே நூறு அடி சாலையில் இயங்கி வரும் தற்காலிக சந்தை பகுதியில் திடீரென்று மழை பெய்ததால் சாலையில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது இதனால் சாலையோரம் போடப்பட்டிருந்த காய்கறிகள் மழைநீரில் மிதந்து சென்றன வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகாய் உட்பட பல காய்கறிகள் நீரில் நனைந்தன கொரோனா காலம் முடியும் வரை தங்களுக்கு மழை பாதிப்பு இல்லாமல் வியாபாரம் செய்ய தகுந்த இடம் ஒதுக்கித் தர மாவட்ட நிர்வாகம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வியாபாரிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் மதுரை வீரகனூர் ரிங் ரோடு பகுதியில் பிளாஸ்டிக் மற்றும் இரும்பு பொருட்கள் மற்றும் கழிவுகள் சேகரிக்கும் கடைகள் அதிக அளவில் உள்ளன இந்நிலையில் அந்த பகுதியில் உள்ள காலி இடத்தில் அடிக்கடி விதிகளை மீறி பிளாஸ்டிக் மற்றும் இறைச்சி கோழி கழிவுகள் கொட்டப்பட்ட குப்பை மேட்டில் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் தீ வைத்தனர் இதன் காரணமாக அங்கு அதிக அளவில் புகை ஏற்பட்ட நிலையில் கண் எரிச்சல் சுவாச கோளாறு உள்ளிட்ட பிரச்சனைகள் அப்பகுதியில் வசிப்போருக்கு ஏற்படுவதாக புகார் எழுந்தது இதையடுத்து அந்த பகுதிகளில் செயல்படும் பிளாஸ்டிக் குடோன் நிறுவனங்களுக்கு மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தொடர்ந்து விதிகளை மீறினால் நிறுவனங்களுக்கு அபராதம் விதிப்பதோடு நிறுவனங்களின் உரிமைகள் ரத்து செய்யப்படும் எனவும் எச்சரிக்கை விடுத்தனர் தேனி மாவட்டம் வைகை அணையிலிருந்து பாசனத்திற்காக தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது இந்த நீர் மதுரை கல்லந்திரி கால்வாய்க்கு வந்த நிலையில் மதுரை மாவட்டத்தில் விவசாய பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன மேலும் வைகை அணையிலிருந்து திறந்துவிடப்பட்ட உபரி நீர் வைகை ஆற்றிலும் வர தொடங்கிய நிலையில் பனையூர் கால்வாய் வழியாக மாரியம்மன் தெப்பக்குளத்திற்கு தண்ணீர் வருவதால் தெப்பக்குளம் வேகமாக நிரம்பி வருகிறது மதுரை ஐயர் பங்களா பகுதியில் தனியார் கல்லூரியில் அரசு கொரோனா சித்தா சிகிச்சை முகாமில் மூலிகை மருத்துவத்துடன் நோயாளிகளை மனதளவில் வலிமைப்படுத்த பல்வேறு பயிற்சிகள் கொடுக்கப்படுகின்றன காலை இழந்தவுடன் யோகா மூச்சு பயிற்சி அதனைத் தொடர்ந்து சிரிப்பு தரப்பி என தொற்று பாதிக்கப்பட்டவர்களை மனதளவில் பாதிப்பில் இருந்து மீட்பதற்காக பயிற்சிகள் கொடுக்கப்படுகின்றன இதேபோல் மாலையில் பாடலுடன் உடல் பயிற்சி அதன்பின் பாட்டு போட்டி என பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் நடத்தப்படுகின்றன இந்த பயிற்சிகள் குறித்து தெரிவித்து மருத்துவர் நளினி இந்த பயிற்சிகள் மூலம் நோயாளிகளின் ஆக்சிஜன் அளவு அதிகரித்திருப்பதாக தெரிவிக்கிறார் மனதளவில் மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் செயற்கையான ஆக்சிஜன் தேவையில்லை என்கிறார் மருத்துவர் நளினி இங்கு வருவோர் எளிதில் குணமடைவதால் மதுரை சித்தா சிகிச்சை மையம் பல்வேறு தரப்பினரின் பாராட்டுகளை பெற்றுள்ளது
புதுக்கோட்டை மாவட்டம் ஆலங்குடி மற்றும் நெடுவாசல் கிழக்கு ஊராட்சியில் அரசின் நேரடி கொள்முதல் நிலையங்கள் திறப்பு விழா நடைபெற்றது விழாவில் சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் கலந்து கொண்டு நெல் கொள்முதல் பணிகளை தொடங்கி வைத்தார் நெடுவாசல் குளக்கரை அருகே மரக்கன்றுகளை நடவு செய்த அவர் அதனைத் தொடர்ந்து தண்ணீர் ஊற்றி பராமரித்து வருமாறு அக்கிராம மக்களுக்கு வேண்டுகோள் விடுத்தார் தமிழகத்தில் கொரோனா தொற்று பரவல் படிப்படியாக குறைந்ததை அடுத்து கடந்த ஏழாம் தேதி தமிழக அரசு ஊரடங்கில் சில தளர்வுகளை அறிவித்தது இதன்படி கடைகள் மற்றும் ஒரு சில தொழிற்சாலைகள் ஐம்பது சதவிகித தொழிலாளர்களுடன் இயங்க அனுமதி அளித்தது அதன்படி பஞ்சாலை தீப்பட்டி தொழிற்சாலைகள் ஆகியவை ஐம்பது சதவிகித தொழிலாளர்களுடன் இயங்கி வருகிறது இதேபோல் விருதுநகர் மக்களின் மூலதனமான தொழிலாக விளங்கும் பட்டாசு தொழிலையும் ஐம்பது சதவிகித தொழிலாளர்களுடன் செயல்பட அனுமதிக்க வேண்டும் எனவும் பட்டாசு தொழிலாளர்களுக்கு கொரோனா நிவாரணத் தொகையாக ரூபாய் ஆறாயிரம் வழங்க வேண்டும் எனவும் விருதுநகர் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் சிஐடியு தொழிற்சங்கம் சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் கோரிக்கை மனு அளிக்கப்பட்டது மயிலாடுதுறை மாவட்டம் தரங்கம்பாடி தாலுகா நண்டலாறு பகுதி என்பது தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரி மாநிலம் காரைக்கால் இல்லையாக உள்ளது இந்நிலையில் காவல்துறை சார்பில் இருபுறமும் காவல் சோதனை சாவடிகள் அமைத்து காவல்துறையினர் கடும் சோதனையில் ஈடுபடுவதோடு மது எடுத்து வருபவர்களை பிடித்து மது பாட்டில்களை உடைத்தனர் இம்மாதிரி கடும் சோதனையால் நண்டலாறு பகுதிகளில் மதுக்கடைகளில் கூட்டமின்றி வெறிச்சோடி காணப்பட்டது விழுப்புரம் ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்தில் கர்ப்பிணிகளுக்கு சுகப்பிரசவம் ஆவதற்கான பயிற்சிகள் கற்றுக் கொடுக்கப்பட்டன இந்த பயிற்சி முகாமில் கலந்து கொண்ட மருத்துவர்கள் கர்ப்பிணிகளுக்கு சுகப்பிரசவம் ஆவதற்கு கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறைகளை பற்றி விளக்கி கூறினர் அவர்களுக்கு யோகாசன பயிற்சியும் கற்றுத்தரப்பட்டது திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசியில் இணைந்த கைகள் என்ற கூட்ட அமைப்பில் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மருத்துவ பணியாளர்கள் துப்புரவு பணியாளர்கள் பல்வேறு சமூக சேவை அமைப்பினர் பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர் தொழிலதிபர்கள் என பல்வேறு தரப்பினர் உள்ளனர் இவர்கள் மாவட்ட நிர்வாகத்தின் ஒத்துழைப்போடு பல்வேறு நிவாரணப் பொருட்கள் மற்றும் கொரோனா சிகிச்சை மையம் என சேவைகள் மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதன் ஒரு பகுதியாக அந்த அமைப்பினர் அவினாசி பேரூராட்சியில் பணியாற்றும் நூற்றி எண்பது துப்புரவு பணியாளர்களுக்கு இரண்டு டன் அரிசியை இலவசமாக வழங்கினர் இச்செயல் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றது சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அணையில் இதய பகுதியாக விளங்கும் பதினாறு கண் மதகு பாலம் மூலமாக இருபது அடி அளவிற்கு தண்ணீரை தேக்கும் விதமாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் வெள்ளப்பெருக்கு காலங்களில் பதினாறு கண் மதகு பாலம் வழியாகத்தான் பல லட்சம் கன அடி உபரிநீர் வெளியேற்றப்படுகிறது இதன் காரணமாக பதினாறு கண் உபரிநீர் போக்கியில் பொருத்தப்பட்டுள்ள பதினாறு மதகுகளுக்கும் வர்ணம் பூசி பராமரிக்கும் பணியும் துப்புரவு பணியும் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது தற்பொழுது கேரளா கர்நாடகா காவிரி நீர்பிடிப்பு பகுதிகளில் தென்மேற்கு பருவமழை தீவிரமடைந்து வருவதால் இன்னும் ஒரு சில வாரங்களில் கர்நாடக அணைகளில் இருந்து மேட்டூர் அணைக்கான தண்ணீர் திறக்கக்கூடும் இதனால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக பொதுப்பணித்துறையினர் பதினாறு கண் மதகு பாலத்தில் பொருத்தப்பட்டுள்ள மதகுகளுக்கு வர்ணம் பூசும் பணியும் துப்புரவு பணிகளும் நடைபெற்று வருகிறது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கச்சராப்பாளையம் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட கோமிகி டேம் பகுதியில் சட்டவிரோதமாக கள்ளச்சாராயம் விற்பனை செய்த நான்கு பேரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் அவர்களிடம் இருந்து நாற்பத்தைந்து லிட்டர் சாராயம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது மதுரை மாவட்டம் வாடிப்பட்டி அருகே குட்லாடம்பட்டி கிராமத்தில் சிவன் கோவில் உள்ளது இக்கோவிலுக்குள் புகுந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் கோவில் பூட்டை உடைத்து ஐம்பு நாள் ஆன நடராஜர் சிலை அம்பாள் சிலை சிவகாமி அம்மன் மற்றும் மாணிக்க வாசகர் ஆகிய நான்கு ஐம்பொன் சிலைகளை கொள்ளையெடுத்து விட்டு சென்றனர் இக்கொள்ளை சம்பவம் குறித்து வழக்கு பதிவு செய்துள்ள வாடிப்பட்டி போலீசார் கோவிலில் உள்ள கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவான காட்சிகளை ஆய்வு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே கொடைக்கானல் மலையில் அடிவார பகுதியில் அமைந்துள்ளது ராசிமலை கிராமம் இந்த கிராமம் இதுவரை இந்தியாவில் கொரோனா தொற்று இல்லாத கிராமம் என்ற பெயருடன் தற்போது வரை இருந்து வருகிறது இந்த கிராமத்தில் கொரோனா பரவாமல் இருப்பதற்கு அவர்கள் கூறும் காரணம் 
தாங்கள் அனைவரும் இயற்கையோடு ஒன்றி வாழ்வதும் இயற்கை சார்ந்த பழக்க வழக்கங்கள் மற்றும் உணவு முறைகளை கையாள்வதும் தான் காரணமாக இருக்கும் என தெரிவித்தனர் மேலும் இந்த கிராமங்களுக்குள் வெளிநபர்களை அனுமதிக்காததோடு தங்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை நகரத்திற்கு சென்று வாங்குவதற்கு சிலரை மட்டும் நியமனம் செய்து அவர்கள் மூலமாக தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை பெற்று வருகின்றனர் இவ்வாறு பெறப்படும் பொருட்கள் கிராம மக்களின் அனைத்து வீடுகளுக்கும் பகிர்ந்து கொள்வதாகவும் அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர் இயற்கை சூழலை நம்பி வாழ்ந்து வருவதால் இந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த யாரும் இதுவரை நோய்வாய்ப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு செல்லாமல் தங்கள் பகுதியில் விளையும் மூலிகை சாறு மற்றும் செடிகளும் வழி வழியாக வந்த முன்னோர்களின் பாட்டி வைத்திய முறையின் மூலமாக குணமடைந்து வருவதும் இதுவரை நோய் காரணமாக மருத்துவமனைக்கு சென்று சிகிச்சை பெற்றது இல்லை என பெருமைப்பட கூறுகின்றனர் இந்த ராசிமலை பழங்குடியின மலைவாழ் கிராம மக்கள் மதுரவாயில் சட்டமன்ற தொகுதிக்குட்பட்ட வளசரவாக்கம் லட்சுமி நகர் பகுதியில் உள்ள குடியிருப்புகளுக்கு மத்தியில் அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் மருத்துவ கழிவுகளை மூட்டை மூட்டையாக கொட்டி சென்றது தெரியவந்தது அந்த மருத்துவ கழிவுகளில் கொரோனா தடுப்பு மருந்து காலை பாட்டில்கள் மற்றும் ஊசிகள் வார்டில் பயன்படுத்தப்படும் உடைகள் ஆகியவை இருந்ததால் அப்பகுதி மக்கள் அச்சமடைந்து அவற்றை உடனடியாக அகற்ற அதிகாரிகளுக்கு கோரிக்கை விடுத்தனர் மேலும் மருத்துவ கழிவுகள் எங்கிருந்து கொண்டு வரப்பட்டது என போலீசார் கண்டறிந்து சம்பந்தப்பட்ட நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தனர் தேனி சம தர்மபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் பள்ளி ஓவிய ஆசிரியரான சந்துரு என்பவர் தேனி நகர் பகுதிகளில் கொரோனா விழிப்புணர்வு சுவர் விளம்பரங்களை வரைந்து வருகிறார் சமூக இடைவெளி கடைபிடித்தல் கிருமி நாசினி பயன்படுத்துதல் முகக்கவசம் அணிதல் தடுப்பூசி போட்டுக் கொள்ளுதல் உள்ளிட்ட விழிப்புணர்வு வாசகங்களையும் ஓவியங்களில் எழுதி ஒவ்வொரு பகுதியிலும் பொதுமக்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறார் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்திற்கு புதிய காவல் கண்காணிப்பாளராக நாகப்பட்டினத்தில் பணியாற்றி வந்த ஓம் பிரகாஷ் மீனா கடந்த இரு தினங்களுக்கு முன்னர் நியமிக்கப்பட்டார் ராணிப்பேட்டையில் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டு செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் அரக்கோணம் சுற்றுவட்டார பகுதியில் கொலை மற்றும் குற்றச் செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது குண்டர் தடுப்பு காவல் சட்டம் உள்ளிட்ட கடுமையான சட்டங்கள் கீழ் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிராக நடைபெறும் அநீதிகளை தடுக்க தனி கவனம் செலுத்தப்படும் எனவும் அவர் தெரிவித்தார் வீட்டில் நான் எப்போ தான் கை சோப் போடு கையெல்லாம் கழுவி வச்சுருப்பாங்க எல்லாம் ஆமாம் என்ப இந்த என்னது சோ சானிடர் அதை வச்சுருக்குறாங்க வீட்டில் வண்டியிலே வச்சுருக்கிறாங்க வர கஸ்டமருக்கும் அதை தான் கொடுக்குறோம்ப்பா ஆமாம் மற்றபடி ஒன்றே எதாவது அதுக்கு இல்லை கொரோனா வர்றது நம்ம வந்து எல்லாமே இந்த கை இது போட்டு எல்லாம் ஊசி எல்லாம் ஊசி போட சொன்னாங்க ஊசி போட்டுக்கிறோம் எல்லாம் சேர்ந்தாங்கிறோம் பண்ணி தான் இருக்கிறோம் ஆனால் வந்து மறுபடியும் வந்து கஷ்டப்படுறவங்க கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கிறோம் ஒன்றுமே புரிய மாட்டுது எப்படின்னா மறுபடியும் லாக்டவுன் போனோன்னு சொல்கிறாங்க கோயில் மூணுன்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னு ஒன்றும் புரியல கோயில் சாமி கும்பிட சாமி கும்பிட கூட போக முடியாமல் எட்டு மணி தான் மூடினோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து எப்படின்னு புரியல எங்களுக்கு இல்லை இப்போதைக்கு எதுவும் இல்லை இப்போ தான் நான் பார்த்தேன் டிவி பார்த்தேன் இது மாதிரி போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ போட்டதே என்ன என்னை பொறுத்த வரைக்கும் வேஸ்ட்டு தான் இப்போ இதுக்கு மேலே போட்டாங்கன்னா நிறைய பேரோட சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டமாகிடும் ஆல்ரெடி ஒரு எட்டு மாதம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் எல்லாருமே வேலைக்கு போக முடியாமல் வீட்டில் எல்லோரும் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டோம் சாப்பாட்டுக்கு இதில் வேறு இவங்க இந்த இப்போ எல்லாரையும் கும்பல் கூட்டிட்டு எலெக்ஷனுக்கு எலெக்ஷனுக்கு எல்லாரையும் கும்பல் கூட்டிட்டாங்க எலெக்ஷன் கும்பல் கூட்டிக்கிட்டு இப்போ தேவையில்லாமல் திருப்பி இப்போ எதுக்கு போடணும் அப்போவே போட்டிருக்கலாம்ல போட்டது தப்பு தானே இப்போ இவங்களாம் வந்து எதனா பண்ணிவிட்டு இப்போ திருப்பி இவங்களே மக்களுக்கு கஷ்டப்படுத்த கொடுக்குறாங்க ஒரு எதுக்கு எலெக்ஷன் நடத்தணும் எதுக்கு பண்ணணும் இப்போ எலெக்ஷன் பூத்தில் கூட அவ்வளோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் கொடுத்தா மாதிரி தெரியவே இல்லை எல்லாம் அவங்க அவங்க இருந்த மாதிரி தான் போச்சே தவிர இப்போ அப்போவே எலெக்ஷன் முன்னாடியே பண்ணியிருக்கலாம் இதை நாங்கள் வந்து எங்கள் வீட்டில் வந்து ரெண்டு வாட்டி வீட்டில் சானிடரிஸ் தெளிக்கிறோம் வீட்டில் ஃபுல்லாக தெளிக்கிறோம் எல்லாருமே கை கழுவிட்டு தான் வீட்டுக்கு போகிறோம் வெளியில் வரோம் கம்பல்சரி எல்லாருமே மாஸ்க் போட்டுக்கிறோம் வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாருமே குழந்தைங்க தவிர எல்லாருமே தடுப்பூசி போட்டுக்கிட்டோம் கோ கோவேக்சின் போட்டுக்கிட்டோம் அது இல்லாமல் எல்லாத்துட்டையும் சொல்கிறது வந்து குழந்தைங்களுக்கெலாம் டெய்லி ரெண்டு முட்டை தரோம் அவிச்ச முட்டை தரோம் அதே மாதிரி வந்து முருங்கைக்கீரை சூப்பு இயற்கை உணவு என்னென்ன இருக்கோ அதெல்லாம் சாப்பிட்றோம் பதினஞ்சு நாளைக்கு ஒரு தடவை கபசிர குடிநீர் குடிக்கிறோம் இந்த மாதிரி என்னென்ன உணவு ஐட்டமே என்னென்ன ஐட்டம் சாப்பிட்லாம் உடம்புக்கு எதிர்ப்பு சக்தின்ட்டு அந்த மாதிரி உணவு ஐட்டத்தை எடுத்து சாப்பிட்ணும் வீட்டில் இருக்கவங்க நம்ம வீட்டில் எல்லாம் வயசானவங்க தான் எதுவும் வெளில வெளில வரதில்லை எல்லாம் வீட்டில் தான் இருக்காங்க எல்லாம் கோவிட் இன்ஜெக்ஷன் எல்
ரெண்டாவது இந்த மாஸ் வந்து இது கொரோனா வரணும்னு செஞ்சு தான் என்ன பண்ணால் மாஸ்க் போட்டுக்கிட்டு வெளியே வரது போகிறது ரொம்ப கிட்டே யாரும் சேர்க்கறது இல்லை தூரமாக இருந்துக்குது டிஸ்டன்ஸு ஒரு ஒரு மீட்டர் அந்த அளவுலேருந்து நின்று பேசிக்கிறது இதுதான் என்னோட இது கோரிக்கை எங்களுக்கு வராமல் இருக்கிறதுக்கு மாஸ்க் போட சொல்கிறாங்க எல்லாம் மாஸ்க் போட்டுட்டு தான் இருக்காங்க வேறு நம்ம ஹேண்ட் சானிடைசர் பண்ணுறது ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணுறது எல்லாம் பண்ணிகிட்டு தான் இருக்கோம் இப்போ எங்களுக்கு வராமல் இருக்கிற மாதிரி எல்லாம் பப்ளிக்கும் இருக்கணும் அப்போ பப்ளிக் கூட்டம் கூறதால் தான் வந்திருக்கு இப்போ அதிகமானது காரணம் அது வீட்டில்னா நம்ம எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் இடைவெளி விட்டு இப்போ ஒரு மீட்ரு ஒரு மீட்ரு வந்து நம்ம இடைவெளி விட்டு நம்ம பக்கவாக நம்மளோட நாம் கொஞ்சம் கரெக்டாக இருக்கணும் வந்தோன்னா வீட்டு உள்ளே வரந்தோம் கை கழுவி கழுவிக்கணும் நம்ம கொஞ்சம் சுத்தமாக இருந்தால் நம்ம அது முன்னாடி வர்றதுன்னு அலோன்ஸ் பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்கலாம் அது நான் வர்றது சொன்னால் போட இன்ஜெக்ஷன்லாம் போட்டுட்டுருக்காங்க அது எப்படி அந்த இன்ஜெக்ஷன் வேலை செய்ய மாட்டேன் ஒன்றும் எதுவும் தெரியல நம்ம முன்னாடி கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அதான் இல்லாதவங்க மட்டும் கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணட்டும் அதுதான் என்னோட வேலை இதான் டிஸ்டன்ஸ் கீப் பண்ணணும் வெளியில் போயிட்டு வந்தால் கை கால் கழுவது பேசும்போது கொஞ்சம் மாஸ்க் போட்டு பேசுனா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் பொள்ளாச்சி அருகே உள்ள தாமரைக்குளம் பகுதியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் தென்னை நாரை கொண்டு கயிறு செறிக்கும் தொழில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் வாரக்கூலி அடிப்படையில் இவர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர் ஊரடங்கு காரணமாக கட்டுமான பணிகள் மற்றும் கட்டிடப் பொருட்கள் விற்பனை நிலையங்கள் மூடியிருப்பதால் கயிறு விற்பனை முழுவதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக கயிறு திரிக்கும் பணியை நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதால் இத்தொழிலை நம்பியுள்ள சுமார் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வருமானமின்றி தவித்து வருகின்றனர் இங்க ஒரு முப்பது நாற்பது குடும்பம் பாரம்பரியமா இந்த கயிறு தொழில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இந்த முதல் அலை கொரோனால நிறைய குடும்பங்கள் பாதிக்கப்பட்டிருந்தது அதை மீண்டு வரக்குள்ள இப்ப ரெண்டாவது அலை வந்துருச்சு பாத்தீங்கன்னா கட்டுமான தொழில் ஹார்ட்வேர் கடை இந்த மாதிரி கடை எல்லாம் எங்காதம் காட்டி ஒண்ணுமே பண்ண முடியல வாழ்வாதாரம் எல்லாம் இப்ப ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கு சிறு தொழில் பண்றதுக்கு கூட வழி இல்லாம இருக்கு சிறு கடன் உதவி பண்றாங்க இல்லைங்களா அவங்க பேங்க் லோன் இவங்க எல்லாம் வந்து நெருக்கடி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இவங்க எப்படி மீண்டு வர்றதுன்னு தெரியாமல் இருக்காங்க அரசாங்கம் பார்த்து ஏதாவது ஒரு நல்வழி பண்ணால் பரவாயில்ல ஒரு மூணு மூணு மாதத்துக்கு தள்ளுபடி பண்ணால் கூட பரவாயில்ல இவங்க பொருளாதாரம்லாம் ரொம்ப பாதிப்படைந்து கிடக்குதுங்க இப்போ அவங்களுக்கு ஏதாவது உதவி பண்ணால் பெரும் உதவியாக இருக்கும் உலக கடல் தினம் கடைபிடிக்கப்படுவதால் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபம் வன உயிரின சரகம் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள குறுசரைத்தீவு முயல் தீவு பகுதிகளில் வனசரக அலுவலர் வெங்கடேஷ் தலைமையில் கடற்கரை பகுதியில் வனத்துறை ஊழியர்கள் தூய்மை பணியில் ஈடுபட்டனர் கடலூர் மாவட்டம் சோழதரம் அருகே உள்ள பாளையங்கோட்டை கிராமத்தில் கார்த்திக் என்பவர் யூடியூப் பார்த்து தனது வீட்டில் குக்கர் மூலமாக மதுபானம் தயாரித்துள்ளார் இதுகுறித்த தகவலின் பேரில் கார்த்திக்கின் வீட்டுக்கு சென்ற சோழதரம் போலீசார் அங்கிருந்த மதுபானங்களை பறிமுதல் செய்து அளித்தனர் அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்து கைது செய்தனர் சென்னை கண்ணகி நகரில் ஆறாம் தேதி இரவு இரண்டு அடுக்குமாடி குடியிருப்பில் சுனில் என்பவருடைய பிறந்தநாள் கொண்டாடப்பட்டது இதில் சுனிலின் நண்பர்கள் கலந்து கொண்டு பிறந்தநாள் கொண்டாட்டத்தில் ஈடுபட்ட போது கே கே சுனில் நீளமான பட்டாக்கத்தியால் வெட்டி கொண்டாடினார் இந்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோவை கண்ணகி நகர் போலீசார் கைப்பற்றி அப்பகுதியைச் சேர்ந்த ஏழு பேரை கைது செய்தனர் கடந்த ஒரு வார காலமாக ஈரோடு மாவட்டத்தில் தினமும் தொற்றால் பாதிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து அறுநூறிலிருந்து ஆயிரத்து எண்ணூறு வரை ஒரே அளவில் நீடிக்கிறது இதன் காரணமாக கொரோனா தனிமைப்படுத்துதல் மையங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது சத்தியமங்கலத்தில் உள்ள தனியார் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள கொரோனா சிகிச்சை மையத்தில் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் சிகிச்சை பெற்று வரும் நிலையில் தற்போது கூடுதலாக பவானிசாகர் அரசு அலுவலர் பயிற்சி நிலையத்தில் கொரோனா சிகிச்சை மையம் தொடங்கப்பட்டு நூற்றி எழுபத்தி இரண்டு நோயாளிகள் தங்க வைக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் கம்பம்பாளையம் கிராமத்தில் ஒரு விவசாய கிணற்றில் புள்ளிமான் ஒன்று விழுந்து கிடப்பதாக தீயணைப்பு துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இந்த தகவலை அடுத்து தீயணைப்பு வீரர்கள் சம்பந்தப்பட்ட இடத்திற்கு விரைந்து சென்று ஒரு மணி நேரம் போராடி மானை உயிருடன் மீட்டனர் பின்னர் மானை வனத்துறையினர் உதவியுடன் ஜம்புக்குளம் காப்பு காட்டில் விட்டனர் காரைக்கால் மாவட்டத்தில் உள்ள பத்து மீனவ கிராமங்களில் கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணியை மாவட்ட ஆட்சியர் அர்ஜுன் சர்மா துவக்கி வைத்தார் 
இதையடுத்து அந்த மீனவ கிராமங்களில் நாற்பத்தைந்து வயதுக்கும் மேற்பட்ட மீனவ மக்கள் ஆர்வமுடன் வந்து கொரோனா தடுப்பூசியை போட்டுக்கொண்டனர் மேலும் ஆட்சியர் தலைமையில் கொரோனா தடுப்பூசி போடாதவர்கள் வீட்டிற்கு நேரடியாக சென்று தடுப்பூசி போடுவதன் அத்தியாவசியத்தையும் அதன் நன்மைகளை குறித்தும் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர் மேட்டூர் அறுநூறு மெகாவட் அனல் மின் நிலையத்தில் கடந்த பத்து ஆண்டுகளாக ஒப்பந்த அடிப்படையில் சுமார் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் நிலக்கரி கையாளும் பிரிவில் பணியாற்றி வருகின்றனர் தற்பொழுது கொரோனா பரவல் காலத்திலும் பணியாற்றி வரும் நிலையில் தங்களுக்கு முறையாக சம்பளம் வழங்கவில்லை பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் இல்லை மேலும் அறுநூறு மெகாவட் அனல் மின் நிலையம் இயங்கும் பொழுது மட்டுமே தங்களுக்கு பணி வழங்குவதாகவும் மற்ற நேரங்களில் பணி வழங்குவது இல்லை என்றும் பெண்களுக்கு தமிழக அரசு பணி நிரந்தரம் செய்து கொடுக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை முன்வைத்தும் ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் கோவை மாவட்டம் தொடியலூர் பகுதியைச் சேர்ந்த சூர்யா இமானுவேல் மற்றும் கோகுல் ராஜ் இவர்கள் மூவரும் தாங்கள் காதலித்து வந்த மைனர் வயது மாணவிகளான சுருதி பத்மபிரியா மற்றும் பிரியா ஆகியோருடன் திண்டுக்கல் சென்றுள்ளனர் பாதி வழியில் மாணவி சுருதி வீடு திரும்பிய நிலையில் இந்த மாணவிகளின் பெற்றோர்கள் போலீசாரிடம் புகார் அளித்தனர் போலீசாரின் விசாரணையில் அந்த ஜோடிகள் திண்டுக்கல்லில் ஜின்னா என்பவரது வீட்டில் பதுங்கி இருப்பது தெரியவந்தது இதையடுத்து திண்டுக்கல் போலீசார் உதவியுடன் அவர்களை மீட்கு சென்ற இடத்தில் கோகுல் ராஜ் பிரியா ஜோடி தப்பியது மற்றவர்களை கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடம் இருந்து இருநூறு கிராம் கஞ்சாவையும் போலீசார் கைப்பற்றியுள்ளனர் உதகை மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற பகுதிகளில் அதிகாலை முதல் மதியம் வரை மேகமூட்டத்துடன் காணப்பட்ட நிலையில் மதியம் இரண்டு மணி நேரத்திற்கு மேலாக உதகை நகரின் பல்வேறு பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது கமுதையில் உள்ள வங்கிகள் மற்றும் அஞ்சலகங்களின் முன்பாக பொதுமக்கள் சமூக இடைவெளியின்றி கொரோனா தடுப்பு விதிகளை பின்பற்றாமல் குவிந்தனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் குடியநல்லூர் கிராம ஏரிக்கரை பகுதியில் நான்கு பேரல்கள் மற்றும் ஒரு பானையில் இருந்த மொத்தம் எழுநூறு லிட்டர் சாராய உரலை போலீசார் அளித்தனர் சாராயம் காய்ச்சிய ஒருவரை தேடி வருகின்றனர் தஞ்சை மாவட்டம் அம்மாப்பேட்டையில் தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு தேவையான தடுப்பூசி மருந்தை மாநில அரசு கோரியவாறு மத்திய அரசு வழங்கிடவும் செங்கல்பட்டு தடுப்பூசி நிறுவனத்தை தமிழக அரசிடம் வழங்கவும் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வை கண்டித்து கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் சார்பில் போராட்டம் நடைபெற்றது அப்போது சைக்கிள் ரிக்ஷாவில் பாடை கட்டி இருசக்கர வாகனத்திற்கு மாலை அணிவித்து ஒப்பாரி வைத்து கொரோனாவில் இறந்தவர் போல வேடமணிந்து நூதன முறையில் போராட்டம் நடைபெற்றது நெய்வேலி என்என்சி இந்தியா லிமிடெட் நிறுவனத்திடம் விழுப்புரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு ஆக்சிஜன் உற்பத்தி நிலையம் ஒன்றை அமைத்து தருமாறு விழுப்புரம் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரவிக்குமார் கோரிக்கை விடுத்திருந்தார் அந்த கோரிக்கையை அடுத்து என்எல்சி சார்பில் விழுப்புரம் அரசு மருத்துவமனையில் உள்ள நோயாளிகளுக்கு பயன்படுமாறு பதினான்கு லட்சம் மதிப்பிலான பத்து ஆக்சிஜன் கான்சென்ட்ரேட்டர்களை என்எல்சி நிறுவனம் வழங்கியது வேலூர் மாவட்டம் காட்பாடி அடுத்த பிரம்மபுரம் பகுதியைச் சேர்ந்த செல்வி என்பவர் மற்றும் அவரது கணவர் மற்றும் மூன்று குழந்தைகள் கொரோனா பொது முடக்கத்தால் வாழ்வாதாரம் இழந்து தவிப்பதாக தெரியவந்தது இதனை அறிந்த வேலூர் சத்துவாச்சாரி பகுதியைச் சேர்ந்த தட்சிணாமூர்த்தி மணிமேகலை தம்பதியர் செல்வி குடும்பத்திற்கு இரண்டு மாதத்திற்கு தேவையான மளிகைப் பொருட்கள் ஒரு மாதம் பாலுக்கு தேவையான தொகை ஆயிரம் ரூபாய் என சுமார் ஆறாயிரம் மதிப்பிலான பொருட்களை நேரடியாக சென்று செல்வியிடம் வழங்கினர் சென்னை கொடுங்கையூர் பகுதியில் கொரோனாவில் பெற்றோரை இழந்த குழந்தைகளுக்கு தமிழ்நாடு ஆசிரியர் சங்கம் சார்பில் நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன அச்சங்கத்தின் மாநில தலைவர் பி கே இளமாறன் நிவாரணப் பொருட்களை குழந்தைகளின் காப்பாளர்களிடம் வழங்கினார்
திருப்பூர் மாவட்டம் பேத்தம்பூச்சிப்பாளையத்தில் மதுவிலக்கு போலீசார் சோதனையில் ஈடுபட்ட போது அதே பகுதியைச் சேர்ந்த சுப்பிரமணியன் முருகன் ஆகியோர் பிளாஸ்டிக் பாட்டில்களில் கள்ளச்சாராயம் விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது இதையடுத்து இருவரையும் கைது செய்த போலீசார் அவர்களிடமிருந்து இருபது லிட்டர் கள்ளச்சாராயம் ஆயிரத்து முன்னூறு ரூபாய் பணம் ஒரு கார் மற்றும் ஒரு இருசக்கர வாகனத்தை பறிமுதல் செய்தனர் தேனி மாவட்டத்தில் உள்ள வைகை அணையின் மொத்த பரப்பளவு பதினைந்து சதுர கிலோமீட்டர் கொண்டது எழுபத்தி ஒரு அடி உயரம் கொண்ட வைகை அணை தற்போது முழு கொள்ளளவை எட்ட இன்னும் சில அடிகளே உள்ள நிலையில் வைகை அணையின் பரப்பு முழுவதும் தண்ணீர் நிரம்பி கடல் போல் காட்சியளிக்கிறது எழில் கொஞ்சம் வைகை அணையை இது கழுகு பார்வை காட்சிகளாக பார்க்கும் போது உள்ளம் கொள்ளை போகிறது உயர உயர பறக்கும் அனுபவத்தை கொடுத்து சிலிர்க்க வைத்து மகிழ்ச்சி பொங்க வைக்கிறது அதனை தங்கள் பார்வைக்கு தரப்பட்டுள்ளது தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் அருகே உள்ள மஞ்சளாறு அணையின் நீர்பிடிப்பு பகுதியான மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் தலையாற்று எலிவால் அருவி உள்ளது கடந்த சில நாட்களாக மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் பெய்த கன காரணமாக அருவியில் நீர் ஆர்ப்பரித்து கொட்டி வருகிறது இதனால் அருவிக்கு கீழே உள்ள மஞ்சளாறு அணை முழு கொள்ளளவை எட்டி நிறைந்தது ஊரடங்கு காரணமாக அருவி நீரின் அழகை ரசிக்க ஆட்கள் இல்லாமல் அந்த பகுதி வெறுச்சோடி காணப்படுகிறது குமரி மாவட்டத்தின் மலையோர பகுதிகளில் பரவலாக மழை பெய்ததால் பேச்சுப்பாறை பெருஞ்சானி சிற்றார் ஒன்று மற்றும் இரண்டு அணைகளுக்கு நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது பெரம்பலூர் மாவட்டம் குரும்பலூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மாதவன் அவரும் அவரது சகோதரி சர்மிலாவும் இருசக்கர வாகனத்தில் அரியலூர் மாவட்டம் திருமானூர் அருகே சென்று கொண்டிருந்தனர் அப்போது எதிரி வந்த லாரி மீது எதிர்பாராத விதமாக மோதியதில் இருவரும் உயிரிழந்தனர் இதுகுறித்து கீழப்பழுவூர் போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்து லாரி ஓட்டுநர் ராஜேஷ் என்பவரை கைது செய்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூரில் முகக்கவசம் அணியாமல் செல்லும் வாகன ஓட்டிகளுக்கு காவல்துறையினர் மற்றும் நகராட்சி ஊழியர்கள் கூட்டாக இணைந்து அபராதம் விதித்து வருகின்றனர் காரைக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ள பத்து மீனவ கிராமங்களில் கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணியை மாவட்ட ஆட்சியர் அர்ஜுன் சர்மா துவக்கி வைத்தார் இதையடுத்து அந்த மீனவ கிராமங்களில் நாற்பத்தைந்து வயதுக்கு மேற்பட்ட மீனவ மக்கள் ஆர்வமுடன் வந்து கொரோனா தடுப்பூசியை செலுத்திக் கொண்டனர் மேலும் ஆட்சியர் தலைமையில் கொரோனா தடுப்பூசி போடாதவர்கள் வீட்டிற்கு நேரடியாக சென்று தடுப்பூசி போடுவதன் அத்தியாவசியத்தையும் அதன் நன்மைகளை குறித்தும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தினர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ஜனவரி மாதம் தொடங்கி ஜூன் மாதம் வரை அதிக அளவில் கோவில் விழாக்கள் நடைபெறுவது வழக்கம் இந்த விழாக்கள் மூலம் நாட்டுப்புற கலைஞர்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை கவனித்து வந்தனர் இந்த நிலையில் கொரோனா ஊரடங்கு காரணமாக வருவாய் இல்லாமல் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவித்து வரும் அவர்கள் தங்களுக்கு அரசு நல உதவிகள் செய்து தர வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தனர் நாகை மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களில் மூன்று லட்சம் ஏக்கரில் குறுவை சாகுபடி செய்ய இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு விவசாயத்திற்கு தேவையான உரங்கள் விதைகள் இருப்பு வைக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் மயிலாடுதுறை அருகே வில்லியநல்லூரில் வேளாண் துறை இயக்குநர் தட்சிணாமூர்த்தி குறுவை சாகுபடி பணிகளை மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் வேளாண்மை துறை அதிகாரிகளுடன் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் விருதுநகர் மாவட்டம் வத்திராயிருப்பில் முறைகேடாக மது விற்பனை நடைபெறுவதாக காவல்துறையினருக்கு தகவல் கிடைத்தது இதனையடுத்து அங்கு சென்ற போலீசார் பஜார் பகுதியில் கணேசன் என்பவர் தனது வீட்டில் மது பாட்டில்களை பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்தது தெரியவந்தது இதையடுத்து அவரை கைது செய்ததுடன் அவரிடமிருந்து சுமார் எழுநூற்று ஐம்பது மது பாட்டில்களையும் பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் ஒருவரையும் இந்த வழக்கு தொடர்பாக போலீசார் தேடி வருகின்றனர் திருவையாறு பகுதியில் கடந்த சில தினங்களாக வெப்பம் அதிகமாக இருந்தது இந்நிலையில் திடீரென்று ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக சாரல் மழை பெய்து வந்ததில் பொதுமக்களும் விவசாயிகளும் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் தருமபுரி மாவட்டம் பாப்பிரெட்டிப்பட்டி தொகுதிக்குட்பட்ட வத்தல் மலையில் சுமார் இரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் வசித்து வருகின்றனர் இங்குள்ள மக்கள் சாலை வசதி கேட்டதை அடுத்து அப்பகுதிக்கு தார் சாலை அமைக்க நிதி ஒதுக்கப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வந்தது இந்நிலையில் இந்த பணி ஆரம்பித்த நிலையில் கிடப்பில் இருப்பதால் அந்த பணியை விரைந்து முடித்து சாலை வசதி செய்து தர வேண்டும் என அக்கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்
விருதுநகர் மாவட்டம் அருப்புக்கோட்டை அருகே பாளையம்பட்டியில் கடந்த ஆறு மாதங்களாக முறையாக குடிநீர் வழங்கப்படாததை கண்டித்து பெண்கள் காலி குடங்களுடன் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் போராட்டம் குறித்து தகவல் அறிந்து வந்த நகர் காவல்துறையினர் மற்றும் வருவாய்த்துறை அதிகாரிகள் உடனடியாக குடிநீர் வழங்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதியளித்ததன் பேரில் போராட்டத்தை கைவிட்டு பெண்கள் கலைந்து சென்றனர் உலக கடல் தினம் கடைபிடிக்கப்படுவதால் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் மண்டபம் வன உயிரின சரகம் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள குறுசரைத்தீவு முயல் தீவு பகுதிகளில் வனசரக அலுவலர் வெங்கடேஷ் தலைமையில் கடற்கரை பகுதியில் வனத்துறை ஊழியர்கள் தூய்மை பணியில் ஈடுபட்டனர் தருமபுரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கொட்டப்பட்டுள்ள மருத்துவ கழிவுகளில் இருந்து துர்நாற்றம் வீசுவதால் நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது எனவே மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் கொட்டப்பட்டுள்ள மருத்துவ கழிவுகளை உடனடியாக அப்புறப்படுத்த வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் போடி நகர் காவல் நிலையத்தில் சிறப்பு சார்பு ஆய்வாளராக பணிபுரிந்த அழகுராஜா என்பவர் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழந்ததை அடுத்து அவரது உடல் அரசு மரியாதையுடன் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யத்தில் திமுக பிரமுகர் அனிஸ் பாண்டியன் தனது வீட்டுக்கு அருகில் உள்ள மாட்டுக் கொட்டகையில் எரிசாராயம் பதுக்கி வைத்து விற்பனை செய்வதாக கிடைத்த தகவலை அடுத்து காவல்துறையினர் தீவிர சோதனையில் ஈடுபட்டனர் சோதனையில் நூற்றி இருபது லிட்டர் எரிசாராயத்தை பறிமுதல் செய்தனர் இது தொடர்பாக வேதாரண்யம் காவல்துறையினர் அனிஷ் பாண்டியனை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டத்தில் இருசக்கர வாகனத்தில் கள்ளச்சாராயம் கடத்தி வந்த விஜய் என்ற நபர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் அவரிடமிருந்து பதினாறு லிட்டர் கள்ளச்சாராயம் இருசக்கர வாகனம் உள்ளிட்டவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது தடுப்பூசி தட்டுப்பாட்டால் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இரண்டாவது நாளாக கொரோனா தடுப்பூசி போடும் பணி நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளதால் பொதுமக்கள் ஏமாற்றம் அடைந்துள்ளனர் அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுத்து புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திற்கு தேவையான தடுப்பூசிகளை வழங்க வேண்டுமென பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அரியலூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா தடுப்பூசிகளை தடையின்றி வழங்க வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி அரியலூர் மாவட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினரின் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது ஆர்ப்பாட்டத்தில் தமிழக மக்களுக்கு தேவையான தடுப்பூசி மருந்தினை மத்திய அரசு வழங்கிட வேண்டும் எனவும் செங்கல்பட்டு தடுப்பூசி தயாரிக்கும் நிறுவனத்தை தமிழக அரசிடம் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தப்பட்டது கொரோனா ஊரடங்கு காலத்தில் வாழ்வாதாரம் இழந்தவர்களுக்கு பலர் உதவிகள் செய்து வரும் நிலையில் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் சிறுவன் ஒருவன் தமது பிறந்த நாளில் தூய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் ஏழை எளியோருக்கு நிவாரணப் பொருட்கள் வழங்கிய சம்பவம் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் அருகே தோஷம் கழிப்பதாக சென்ற மூன்று பேர் முருகேசன் என்ற ஜோதிடரின் ஐந்து சவரன் தங்க நகை மற்றும் பணத்தை திருடி சென்றதாக புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது புகாரின் அடிப்படையில் ஜோதிடரின் உதவியாளர் மாயக்கண்ணன் உட்பட மூன்று பேரை தீவட்டிப்பட்டி போலீசார் தேடி வருகின்றனர் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் பர்கூர் அருகே பிளஸ் டூ மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வீடியோ எடுத்து மிரட்டிய இரண்டு ஓட்டுநர்கள் உட்பட மூன்று பேர் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் கொரோனா தொற்றை தடுப்பதற்கான முயற்சிகளில் பல்வேறு தரப்பினரும் தங்களால் என்ற வரையில் சேவை மனப்பான்மையுடன் செயல்பட்டு வருகின்றனர் ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா விவேகானந்தா ட்ரஸ்ட் பல்வேறு இடங்களில் பொதுமக்களுக்கு உதவி வருகிறது ஸ்ரீ ராமகிருஷ்ணா விவேகானந்தா ட்ரஸ்ட் மூலம் கும்பகோணம் கிழக்கு காவல் நிலையத்தில் ஐநூறு காவலர்களுக்கும் ஐநூறு சுகாதார பணியாளர்களுக்கும் கபசுர குடிநீர் வேப்பரைசர் பவுடர் முகக்கவசம் போன்றவை வழங்கப்பட்டன திருப்பரங்குன்றம் ஹார்விப்பிட்டி பகுதியில் இளைஞர்களுக்கு போதை மாத்திரை விற்பனை செய்த ஹேம்நாத் என்பவரை திருநகர் காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர் அவரிடமிருந்த சுமார் எழுநூற்று ஐம்பது போதை மாத்திரைகளையும் விற்பனைக்கு பயன்படுத்திய இருசக்கர வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர் தலைமறைவாக உள்ள ஹேம்நாத்தின் நண்பரான சத்தீஷை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் கொரோனா ஊரடங்கால் உணவின்றி தவிக்கும் ஆதரவற்றோர்களுக்கு தினமும் மூன்று வேளை உணவும் குடிநீரும் பாரதக்குடி இளைஞர் குழுவினர் வழங்கி வருகின்றனர் கடந்த இருபதாவது நாளாக தொடரும் இந்த இளைஞர்களின் மகத்தான சேவையை அறிந்த சிலர் நிதி உதவி வழங்கி வருகின்றனர் கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் ஊரடங்கை பொருட்படுத்தாமல் சுற்றித் திரும்பவர்கள் மத்தியில் ஆதரவற்றோர்களுக்கு சேவையாற்றி வரும் இளைஞர்களை அனைவரும் பாராட்டி வருகின்றனர் கரூர் மாவட்டத்தில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் குறையாத காரணத்தால் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்படவில்லை பிற மாவட்டங்களில் மின்பொருள் விற்பனை கடைகள் திறக்கலாம் என தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது இந்நிலையில் கரூர் பேருந்து நிலையம் எதிரில் உள்ள முருகநாதபுரம் பகுதியில் உள்ள மின்பொருள் விற்பனை கடைகள் பல திறக்கப்பட்டு விற்பனை செய்யப்படுவதாக நகராட்சி அலுவலர்களுக்கு புகார் வந்தது இதையடுத்து கரூர் நகராட்சி அலுவலர்கள் முருகநாதபுரம் பகுதியில் உள்ள நூற்றுக்கும் அதிகமான கடைகளை பூட்டி சீல் வைத்தனர் திருவாரூர் மாவட்டம் திருத்துறைப்பூண்டி வர்த்தக சங்கம் சார்பில் அரசு மருத்துவமனைக்கு மூன்று லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஆக்ஸிஜன் செறிவூட்டிகள் இசிஜி கருவி இரத்த பரிசோதனை செமி ஆட்டோ அனலைசர் மற்றும் இதர மருத்துவ உபகரணங்கள் வழங்கப்பட்டன ஈரோடு மாவட்டம் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் உழவன் ரோட்டரி சங்கம் சார்பில் அரசு மருத்துவமனைக்கு இலவசமாக வழங்கப்பட்ட ஒரு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பிலான ஆக்ஸிஜன் சிலிண்டர்கள் மற்றும் மருத்துவ உபகரணங்களை வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சர் முத்துசாமி மருத்துவ அலுவலர்களிடம் வழங்கினார் தொடர்ந்து நகராட்சி அலுவலகத்தில் முன்னூற்றி ஐம்பது தூய்மை பணியாளர்களுக்கு இலவச அரிசி மூட்டைகள் வழங்கப்பட்டது ஊரடங்கில் தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டதை தொடர்ந்து ஊர் சுற்றுபவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இவ்வாறு காரணமின்றி வெளியில் சுற்றுவோரை தடுக்கும் வகையில் போலீசார் ஆங்காங்கே தடுப்புகளை அமைத்து தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் கடந்த ஒரு வாரத்தில் மட்டும் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை ஆறாயிரத்தை கடந்த நிலையில் தற்போது பாதிப்பு மெதுவாக குறைந்து வருகிறது இந்நிலையில் காரணமின்றி ஊர் சுற்றுவோரால் தொற்று மீண்டும் அதிகரித்துவிடக்கூடாது என்பதில் காவல்துறையினர் மிகவும் கவனம் செலுத்தி வருகின்றனர் திருவண்ணாமலை மாவட்டம் செய்யாறில் கொரோனா தொற்று காரணமாக அத்தியாவசிய கடைகளை மட்டும் திறக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது துணிக்கடைகள் செயல்பட அனுமதி இல்லை ஆனால் தனியார் துணிக்கடை ஒன்று புறவாசல் வழியாக பொதுமக்களை கடைக்குள் அனுமதித்து விதிமுறைகளை மீறி வியாபாரம் செய்வதாக வட்டாட்சியருக்கு புகார் கிடைத்தது இதையடுத்து அந்த துணிக்கடையில் வட்டாட்சியர் திருமலை அதிரடியாக ஆய்வு மேற்கொண்டார் துணிக்கடை அனுமதியின்றி செயல்பட்டது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அந்த கடைக்கு உடனடியாக சீல் வைக்கப்பட்டது தென்மேற்கு பருவமழை தொடங்கியுள்ள நிலையில் கொடைக்கானல் மலைப்பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது இதனால் அருவிகளில் அதிக அளவில் நீர் வரத்து உள்ளது பிரதான சுற்றுலா தலமாக விளங்கும் பாம்பாறு அருவியை தண்ணீர் பால் போல அடுக்கடுக்கான பாறைகளில் கொட்டுவது கண்களுக்கு விருந்தாக உள்ளன ஊரடங்கு முடிவுக்கு வந்து மீண்டும் சுற்றுலா சீசன் தொடங்குவதற்கு முன்பாக பாம்பாறு அருவி பகுதியில் கும்பக்கரை அருவி போல கைப்பிடி கம்பிகளை அமைத்து பாதுகாப்பை அதிகரிக்க வேண்டுமென அந்த பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தூத்துக்குடி மாவட்டம் விளாத்திக்குளம் அருகே உள்ள நாகாலாபுரத்தில் காளியம்மன் கோவில் திருவிழாவையொட்டி விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன ஊரடங்கு விதிமுறைகளை மீறி நடத்தப்பட்ட போட்டிகள் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகின இதையடுத்து நாகாலாபுரம் கிராம நிர்வாக அலுவலர் செல்வராஜ் கொடுத்த புகாரின் அடிப்படையில் அந்த கிராமத்தைச் சேர்ந்த பதிமூன்று பேர் மீது போலீசார் மூன்று பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் திருவிழாவையொட்டி உற்சாகத்துடன் விதிகளை மீறியவர்கள் தற்போது சட்டத்தின் பிடியில் சிக்கி தவித்து வருகின்றனர் சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் நவீன வேளாண்மை மேம்பாட்டுப் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன இதன் ஒரு பகுதியாக வேளாண்துறை சார்பில் மண் பரிசோதனை செய்வது குறித்து விவசாயிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது ஓமலூர் வேளாண்மை உதவி இயக்குநர் நீலாம்பால் மண் பரிசோதனையை துவக்கி வைத்தார் ஓமலூர் வட்டார கிராமங்களில் மண் ஆய்வு செய்வதற்காக அறுநூறு மண் மாதிரிகள் எடுக்கப்பட்டன ஆய்வுக்கு பின் அந்த மண்ணில் என்னென்ன பயிர்கள் விளைவிக்கலாம் அவற்றுக்கு எந்தெந்த உரங்களை எந்த அளவில் இட வேண்டும் என்பது போன்ற தகவல்கள் விவசாயிகளுக்கு தெரிவிக்கப்படும் என வேளாண் உதவி இயக்குநர் நீலாம்பால் தெரிவித்தார் ஊரடங்கு தளர்வு அறிவிக்கப்பட்டதை அடுத்து திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டையில் 
தற்காலிக பூ மார்க்கெட் திறக்கப்பட்டுள்ளது இதனால் பூக்களின் விலை சற்று ஏற்றம் கண்டுள்ளது கடந்த வாரத்தில் வாசனை திரவிய தொழிற்சாலைக்கு கிலோ ரூபாய் எண்பதுக்கு மட்டுமே எடுக்கப்பட்டு வந்த மல்லிகை பூ தற்போது கிலோ இருநூற்றி ரூபாய் முதல் முன்னூறு ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது அதேபோல் முல்லைப்பூ கிலோ நூறு முதல் நூற்றி ரூபாய் வரையிலும் கனகாம்பரம் இருநூறு முதல் இருநூற்றி ரூபாய் வரையிலும் விற்பனையாகின்றன இருப்பினும் செண்டு மல்லி பட்டு ரோஜா சம்பங்கி அரளி உள்ளிட்ட பூக்கள் கிலோ நூறு ரூபாய்க்கும் குறைவாகவே விற்பனையாகின்றன கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் புயல் மழை வெள்ளம் போன்ற காரணங்களால் மீன்பிடிக்க செல்லாமல் இருந்த மீனவர்கள் தற்போது மீண்டும் மீன்பிடி தொழிலை தொடங்கியுள்ளனர் நீண்ட நாட்களுக்கு பிறகு மீன்பிடிக்க சென்ற மீனவர்கள் அதிக அளவில் மீன்களுடன் திரும்பியதால் மீன் வியாபாரம் களை கட்டியுள்ளது பொதுமக்களும் வியாபாரிகளும் சமூக இடைவெளியின்றி அதிக அளவில் குவிந்து ஆர்வத்துடன் மீன்களை வாங்கினர் இதனால் நோய் தொற்று பரவும் அபாயம் இருப்பதால் மீன் விற்பனையை ஒழுங்குபடுத்த வேண்டுமென சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனா்